这里是非洲降雨量最多的国家。每当雨季来临，持续不断的特大暴雨致使该地区沦为一片汪洋。这里每年的平均降雨量可达五千多毫米，是全球降雨量最多的城市之一，素有“非洲雨都”之称。镜头里的这名男孩在雨中被冻得瑟瑟发抖。他和同伴们刚刚护送一辆摩托车，通过了这条已被雨水淹没的道路。每人可以得到人民币约五毛钱的报酬。欢迎来到边缘纪录片，本期艰难旅程带大家深入西非海岸国家利比里亚。该国目前大约有五百万人口，国土面积约为十一万平方公里。利比里亚是一个美国创造出来的黑人国家，从制度到国旗，甚至宪法，处处都照抄美利坚，被称作高仿版非洲小美国。这个原本想复制美国成功经验的国家，最终却乱成了人间地狱。百姓买双拖鞋都需要分期付款，粮食不能自给，是世界上最不发达和最贫穷的国家之一。1989年至2003年的利比里亚内战，黑人自相残杀15年，导致20多万人死亡，超过100万人沦为难民。如今战火虽已平息，但重建步伐进展缓慢，国家工业基础薄弱，即便拥有大量资源，也没有开采的能力。用于铺路和制作混凝土的砾石石子。完全依靠人力捶打而成。在这片简陋的砾石子加工厂，工人大多是些孩子和妇女。在这里工作的孩子，年纪最小的只有五岁。虽然手法娴熟，但辛苦工作一天，报酬却少得可怜。每当利比里亚进入雨季后，首都蒙罗维亚将会陷入一片混乱。由于排水系统不完善，导致路上囤积了大量雨水，大批车辆只能在水中缓慢挪动。做生意的商户和小贩也只能被迫歇业，整座城市几乎陷入了瘫痪。很多民众对此感到不满，他们呼吁政府能够尽快做出改变。作为首都城市，交通尚且如此，连接各省市之间的道路状况则更加恶劣。全国柏油路仅为739公里，且在内战期间损毁严重，缺乏维护，普通百姓生活艰难，他们不敢有丝毫懈怠。连日的强降雨此刻稍有缓和，出租车司机福法纳便开始忙碌了起来。他正在为接下来的旅程做着出发前的准备工作。福法纳说：“每当雨季来临，丛林道路状况复杂，他的每一次旅程都会遇到不同的挑战。他不喜欢这份工作，但他需要赚钱。在这里，如果一天不工作，就真的会饿肚子。这也是他能坚持这份工作的唯一动力。”虽然是雨季，但利比里亚最大的车站依旧像往常一样繁忙。在这个混乱的物资集散地，乘客和货物会被运往各个城市和乡村。出租车司机福法纳此刻也来到了车站。为了能多赚些利润，他不会拒绝任何乘客和货物。他的皮卡车空间有限，必须合理利用。虽然已经严重超载，但福法纳信心满满。他说：“皮卡车的减震已经被压坏了。”但是不会影响他在泥泞的路面上行驶。驾驶室和后面的车厢被他安排得满满当当。比起旅途中可能会遇到的困难，他更关心利润。福法纳的老旧皮卡车今天搭载了十一名乘客，还装了三十袋大米和几大包其他货物。他这次旅程的终点是远在该国东南部的格林维尔港，从首都蒙罗维亚距离格林维尔港全程三百多公里。离开首都后。这条线路全程都是泥泞的土石路面，旅途困难重重，道路状况恶劣，事故频发，所以他收取每位乘客二十美元，折合人民币约一百四十元左右。在利比里亚有三分之二的人口每天的生活费不足一美元，在整个非洲仅高于津巴布韦和刚果金，所以这笔钱对于大多数乘客来说是一笔很大的支出。完成这趟旅程，福法纳会赚到一笔可观的收入。相当于当地人十天的工资，一切准备就绪，老皮卡空无虚席，福法纳心满意足。他们踏上了此次旅程，并享受着离开首都前仅有的沥青路面。这辆被多次转手的老皮卡，福法纳已经开了十年，启动车辆的钥匙也只是个装饰，里程表也早已坏掉了。这辆四轮驱动的皮卡车虽然老旧，好在动力十足。连日的暴雨导致沿途很多房屋。都浸泡在大片的积水中，刚出城区，道路就变得泥泞不堪。过往的重型卡车使得路面损毁严重。福法纳说，在这里行驶的卡车大多都是运输木材的。
，但是林业公司只管挣钱，对这里的道路状况漠不关心。他觉得政府和林业公司应该联合起来修路，这样大家都会受益。福法纳的皮卡车在这样的路况中已经行驶了几十公里，车轴和减震系统不断的发出异响。旅途漫长，道路颠簸，但乘客们并无怨言。福法纳已来往于这条运输线多年。旅途的艰辛，他从没感到过畏惧，但他唯一害怕的是，经常出没于该地区的强盗，他们会持枪抢劫途经此地的司机和乘客。财物掠夺一空后，强盗就会迅速躲进丛林。该地区治安混乱，每次停车都会面临未知的风险。这条运输线上仅有一个加油站，每次途经这里，他都会给皮卡车加满油。加油站设施简陋，油价也是看人下菜碟。虽然福法纳是这里的常客，但每次加油还是会遇到缺斤少两的情况。福法纳对自己两个油桶的容量了然于心，他付了二十六升的油钱，却只得到了二十升的汽油。每次来这里加油，他都需要跟老板斗智斗勇。经过一番据理力争，加油站最终把少加的六升汽油还给了福法纳。持续了十五年的野蛮内战，让这个国家的公路被破坏殆尽。利比里亚新政府也正尽其所能地对道路交通进行翻修。福法纳途径的这条路旁就有一座新桥正在施工，旁边简易搭建的木质桥体，每当有卡车经过时，就会被压得严重变形，随时都有垮塌的可能。根据世界卫生组织公布的数据， 2 0 2 0年利比里亚道路交通事故死亡人数达到 1,920 人，占总死亡人数的 5.70%。死亡率为每十万人中有 55.89 人死亡，排在世界第四。公路基础设施建设刻不容缓，但由于基建能力的严重不足和缺工少料，施工进展缓慢。项目经理到此简单巡视后，便匆匆离开。对此，他也是无能为力。新桥建设中用于支撑桥体的木质脚手架显得岌岌可危。雨季来临，洪水泛滥，这里随时都可能会被冲垮。施工小哥的鞋已经张开了嘴，但他没钱买新的。在这里工作，每天爬上爬下，新鞋也会很快坏掉。战后的利比里亚虽已着手国家重建，但自动化设备却极其短缺，生产力低下。用于铺路和建桥的重要材料砾石子，因为没有粉碎机，目前依然使用最原始的方法进行粗加工。很多妇女和儿童是砾石子生产的主力军，虽然工作辛苦。但收入却少得可怜，只用自备一把锤子，砸的石子越多，就会得到更多的报酬。在这里工作的大部分都是一些十岁左右的儿童，年纪最小的甚至不到五岁。镜头中这个穿黄色上衣的小女孩身手老练，她今年只有六岁，眼神中流露出一丝这个年纪不该有的漠然和疲惫。由于贫困，母亲并没有送她去上学。玛丽今天一大早就带着孩子们来这里干活了。他花了两美元买来一堆石块，他和孩子们一起把石块加工成砾石子，然后出售。丈夫两年前抛弃了家庭，玛丽依靠这份工作养活八个子女。因为负担重、收入低，八个孩子中只有三个在上学。他希望今年能够攒够钱，送其他几个孩子也去上学。女儿法图说，当她看到朋友上学时，她告诉妈妈她也想去，但母亲说她需要砸很多石块才能攒够学费。在利比里亚，由于制造业和生产力的落后，很多商品完全依赖进口，再加之交通不便，致使运输成本飙升，物价也不断的上涨，普通家庭连最起码的温饱都难以为继。玛丽和孩子们已经顶着烈日工作了十一个小时，每天下午，来自蒙罗维亚的女商人会来收购他们的砾石子。虽然孩子们都亲切的称呼她为姑妈，但是这位姑妈却对石子的大小有着严苛的要求。他对孩子们说：“他只要小狮子，如果里面掺杂了大石块，他就不会付一分钱，而且以后也不会再收购他的狮子。”大家没人敢投机取巧，所有人的狮子大小都符合要求。又饿又累的孩子们已经工作了一整天，此刻顶着二十公斤的砾石子，但这位姑妈却不紧不慢，收购谁的狮子完全靠心情，没有任何怜悯之心。玛丽的女儿法图今天很幸运。姑妈收购了他的石子，辛苦工作一天，他得到了五十美分的报酬，折合人民币三元左右。今天他们一家总共赚到了一百五十利比里亚元，相当于人民币六块钱左右。
不足一美元。每当收购砾石子的卡车来到这里时，孩子们还需要把所有石子都装到卡车上去，而装车是没有报酬的。商人们以极低的价格收购这些石子，一转手就能赚到高于成本百倍的收益。他们从不担心会缺少工人，因为这是该地区很多孩子和妇女唯一能找到的工作。傍晚时分，玛丽和孩子们工作了十二个小时后才开始回家。但女儿法图的一天并未结束。到家后，她还需要帮忙做家务。忙完了一切，她会用哥哥的课本复习学校里的课程。哥哥也会手把手的教她。E A B C D E G F G H。夜幕降临，远在几十公里外的福法纳。依然颠簸在三百公里的运输线上。早晨从首都蒙罗维亚出发，他已经连续驾驶了一天，道路崎岖泥泞，旅途艰难，福法纳和乘客都已感到疲惫。正常情况下，他会停车和乘客们打地铺休息一晚，才会继续出发。但是此刻车上一名婴儿生病了，高烧不退，需要尽快就医，所以他决定连夜赶路。该地区夜晚强盗猖獗。平时这个时间段路上，其他车辆很少，但随着越往前行驶，道路也变得愈发泥泞，越来越多的汽车映入眼帘，大家只能缓慢挪动。福法纳先让乘客下车徒步，这样能避免他的皮卡陷入泥沼，也能尽快驶出这片区域。但前面一辆四驱皮卡挡住了所有人的去路，司机说他已经被彻底困在了这里。他用了三个小时，尝试了所有办法都无法脱困。福法纳说：“他有个办法，那就是设法先让困在最前面的两辆车通过，然后再让通过的两辆车拖拽后面的车。只要大家相互帮助，就可以一辆接一辆依次通过。”大家对福法纳提出的办法都表示赞同。路面泥泞，首先需要给前车轮胎下的淤泥清理走，但他们却只有一把铁镐，没有工具的就用手挖。但是淤泥太深了，挖多了就会蹭到底盘。挖少了车辆，稍往前移动一点就会再次被困。虽然大家经过了一番努力，但依然未能奏效。他们决定使用钢丝缆绳进行拖拽，但是这辆车陷得太深了，阻力很大。钢丝绳由于长期暴露在潮湿的环境中，锈蚀严重。刚一受力，缆绳就断了。他们必须另想办法。时间一分一秒的过去了，深夜的雨林潮湿阴冷，生病的婴儿和旅途的劳累。让这位年轻母亲备受煎熬，乘客们忍受着饥饿和寒冷，但除了等待也别无他法。不过此刻司机们也没有闲着，他们从远处找来了一些石块，这可以增加路面和轮胎之间的摩擦力。看到这里，大家可能会有疑问：为何他们就是不修路？很多朋友曾在评论区说，非洲人就是因为太懒了。也有说原因是多方面的。首先是战后的利比里亚经济实力和基建能力都不允许，再加之政治混乱、内战频繁，还有地理和气候条件等原因，即使修了，后期保养也是笔非常巨大的开销，而且是长期性投入。如果没有能力维护，很快还是会恢复老样子。连最基本的温饱问题都难以解决的普通百姓，即使有心也无力。曾在网上看到一个热门讨论，题目是：为何非洲人堵死不修路？可死不挖井，饿死不种地呢？对于这个问题，不知道大家有什么看法？欢迎留言讨论。黑夜中，经过几个小时的努力，凌晨两点，挡在前面的四驱皮卡终于驶出了泥沼，这让大家备受鼓舞。乘客们为这群公路战士欢呼。如果一切顺利，他们也将按计划陆续驶出这片区域。不过，短暂的喜悦还是被无情打断，雨水又不失时宜地下了起来。乘客们纷纷躲进用遮雨布简易搭建的庇护所内。如果雨水不停，他们将会在这里过夜。福法纳此刻也精疲力尽，他安顿好乘客之后，决定好好休息一下。白天到夜晚，他一直忙于赶路，甚至都没有吃饭的时间。此刻车窗外气温已下降至十五摄氏度，一小盒罐头或许能为他补充些许热量。经过短暂休整，凌晨五点钟，一个好消息叫醒了福法纳。一位司机在丛林中找到一条离开这片区域的岔路。所有人又冷又困，都想尽快离开这里。
，但是夜黑路滑，车辆横七竖八的趴在泥地里，他们必须遵守秩序才能逐个离开。在一片欢乐的混乱中，所有车辆奔向这个意外出口。伏法那此刻兴高采烈，困意全消。对他来说，这个可怕的夜晚终于结束了。一位司机说：“虽然大家没能赶在下雨前离开这里。”但是在福法纳的指挥和建议下，经过所有人的努力，还是让堵在最前面的四驱皮卡成功脱困，这让大家看到了希望。他非常感谢福法纳的热心和智慧，但这位母亲的脸上并未看到喜悦，因为他的宝宝还在发烧，饮用水早已喝完，孩子已经出现了脱水的症状。福法纳对能成功脱困感到开心，但是考虑到发烧的孩子，他还是感到很担忧。所以他决定立刻启程，好尽可能的弥补耽误的时间。凌晨时分，天蒙蒙亮，雨水也渐渐的停了下来。雨后的丛林潮湿阴冷，温度也只有十八摄氏度。乘客们蜷缩在后面的车厢里，忍受了一夜的寒冷。雨季的利比里亚，雨水滴滴答答，总是下个不停。福法纳的运输线沿途，河水正在泛滥。虽然该地区建的房屋都会高出地面五十公分以上。但很多村庄的房子都浸泡在大片的积水中，村民们只能泡在水中活动，晚上休息都是问题。但村长说，如果降雨持续，状况将会愈加恶劣，房子随时会发生垮塌，牲畜也会被淹死，而这些是村民们仅有的财产，本身就不富裕，这一损失让他们更是雪上加霜。这座简陋的房子里居住着一家六口，因为房屋墙体是用土坯砌成的。所以，其他几间房子在往年的雨水浸泡中发生了垮塌，而变成了危房，现在已被废弃。还在使用的厨房，地面上已满是积水，他们不得不在走廊上做饭。在这个村子，不是每一个人都选择听天由命。每当雨季来临，洪水泛滥，道路被淹，途经这里的旅行者都需要有人帮忙才能顺利通过。年轻小伙本福德从中看到了商机，他带领着小伙伴们帮人推车赚钱。这片低洼的路面，此刻水位最深处已接近50厘米，这个深度对于摩托车来说很难通过。但如果发动机大量进水，那摩托车就很难再打着火了。该地区最近的维修点远在十几公里外。这位车主虽然并不想花这笔钱，但本福德承诺会将他的摩托车毫发无损地护送到对岸。如果遇到水位深的地方，他们会把摩托车抬过去。在众人的一番推销下。车主最终同意以四十美分的价格接受他们的帮助，不过为了防止排气管进水，这片防水的塑料纸需要另付五美分，折合人民币三毛钱。八个人护送一辆摩托车，他们会平分四十美分，也就是不到三块钱人民币。没能挤占到推车位置的伙伴，只能等下次了。这次他只能眼巴巴地看着同伴们赚这笔钱。雨越下越大，摩托车有被洪水冲走的风险。如果这里的水再深一点，他们就只能抬着摩托车过河了。随着水位不断上升，过路价格也水涨船高。这位摩托车主需要支付八十美分的报酬才能得到帮助。早上八点钟，他们已全身湿透，虽然收获颇丰，但此刻气温只有十几度，他们无法继续忍受寒冷，决定先回去热热身子后再回来。比起温暖的火堆，大家此刻更迫切的是分享收获。本福德会根据参加劳动的人头平均分配报酬。这名蓝色上衣少年因为今天没有抢到活所以分到他手里的钱又被要了回来。但本福德最后还是分给了少年五美分，其他人也都得到了属于自己的那一份报酬。虽然得到的钱并不多，但大家都很开心。每一个为生活努力的人都值得被尊重。本福德家里虽然简陋，但大家其乐融融。每年雨季来临，大家都失去了收入来源，推车赚到的这笔钱来之不易，更显得弥足珍贵。身体暖和一会后，本福德将会冒雨重新回到路上工作。在世界降雨量最多的十大城市中，利比里亚共和国的首都蒙罗维亚以五千一百三十一毫米的平均年降雨量摘得桂冠。这座城市受到风的作用和一些洋流的因素影响，每年的降雨量都非常大。是西非海岸乃至全球降雨最多的地区之一，从首都蒙罗维亚距离格林维尔港全程三百多公里。此刻，福法纳依然颠簸在这条运输线上。从前一天出发到现在
，他只在途中堵车时短暂休息了两个小时，但他的旅程却远未结束。连日的降雨使得道路湿滑泥泞，水坑遍布。每当遇到较深的沟壑，乘客们都需要下车徒步，只有减轻车身重量，福法纳的皮卡才能顺利通过。旅途艰难且漫长。乘客们也忍受着颠簸、饥饿和疲劳，抱怨的声音越来越多。带着孩子的母亲更是感到备受煎熬。福法纳为了平息乘客们的不满情绪，也是为了让大家感到放心，他刻意表现得悠然自得，并炫耀着他的驾驶技术。但在这个路段上，并不是每个人都这么幸运。在福法纳后面几公里的一辆皮卡车就遇到了麻烦，虽然坡面并不算陡峭，但是由于超载和发动机过热。这辆四驱皮卡正在逐渐失去动力，即使有乘客们帮忙推车，但是收效甚微。一番折腾后，这辆老皮卡终因不堪重负而选择了罢工。司机莫里斯打开引擎盖后，里面不断冒着烟，这是发动机过热引起的，他必须给发动机降温才能恢复动力。为了这桶水，他徒步走了五公里。不过能救活这辆老皮卡，付出一些辛苦也是值得的。冷静下来的发动机瞬时恢复了往日雄风。从这里开始，接下来的旅途中需要经过很多没有桥梁的河流，经常会有车辆被困于河中，而脱困的办法就只能等待水位下降。前往格林维尔港的这条运输线充满了挑战，司机和乘客都承受着精神和肉体的双重折磨。虽然大家都急于赶路，但迟到不可避免，因为这里的道路状况实在太糟糕了。福法纳说。在这条运输线上，他每次都能顺利抵达目的地。这是因为他不但拥有一辆性能优越的四驱皮卡，而且他还具备精湛的维修技术和丰富的经验。不过，就在这话刚说完，麻烦就找上了他。由于利比里亚的汽油品质较差，所以发动机很容易积碳，这会导致过滤器堵塞。此刻，他的老皮卡失去了动力。本福德对于这样的故障驾轻就熟。稍作清理，他便解决了这个问题。但因为电瓶老化严重，电量不足，导致这辆皮卡车无法成功启动。好在有乘客的帮助，通过推车打火的方法，他们再次启程。这辆车风雨无阻，已经陪伴福法纳跑了十年。他对老皮卡的了解甚至多于家人，并毫不掩饰地说：“比起妻子，这辆皮卡车更重要。因为失去了皮卡，他就会失去收入来源。”那妻子也会离他而去，乘客们对他的说法不置可否，若有所思。随着旅程的推进，目的地格林维尔也近在咫尺。乘客艾格尼斯历经三天的艰难旅程，此刻终于得到了解脱，家人们给了他最温暖的拥抱和欢迎。艾格尼斯这次去首都蒙罗维亚进了一批货回来零售，所以他需要多支付一些车费。福法纳也再次启程，因为天气多变，他想趁着雨势不大。尽快赶回蒙罗维亚，以免夜长梦多。其他乘客也会在剩余几公里的途中陆续到站下车。艾格尼斯是村子里为数不多的商人之一，这次他从父亲那里借了一些钱，从首都买回一批中国制造的漂亮人字拖。这个样式的拖鞋目前是村子里最受欢迎的。他打算以五美元一双出售，进价是两美元。他希望能尽快还上父亲的钱，然后自己也能赚一点。顾不上旅途的劳累，安顿好孩子以后，艾格尼斯便上村子里出售他的人字拖。这是一个距离首都三百公里外的偏僻村庄，村民们几乎很少有人能买得起一双新鞋。不过，艾格尼斯可以根据顾客在村子里的信用度，适当给予优惠或者分期付款，但还是要首付一部分。这批人字拖是从首都买回来的，而且还是进口货，所以很受村民们欢迎。如果一次付清，艾格尼斯会以 4.5 美元出售；如果分期或者欠款的话，那一双鞋就需要按5美元的价格售卖，折合人民币34元左右。戴头巾的顾客非常喜欢这双拖鞋，但现在他手头拮据。艾格尼斯最终同意他可以先首付50美分，剩余的钱可以以后慢慢还。一天结束时，他只卖出去了5双，而且全是分期或赊账。这么下去，他可能永远都收不回成本。为了打开销路，他决定寻求上帝的帮助。每到周末，格林维尔教堂内热闹非凡，穿着考究的富人们在此一掷千金。只要有钱，就可以消除自己的罪恶。对于牧师来说，眼前大红盆里的奉献永远不够多。
他用极具感染力的言语号召大家为教会捐款，这与中世纪时期欧洲社会上的荒唐现象如出一辙。那时的人只要有钱，他们就会向教会捐款，或者是购买所谓的赎罪券，以此来洗刷自己的罪业。当然，还有人为此不惜倾家荡产，为了烘托气氛，音乐和仪式都必不可少。三位牧师的衣着打扮与买不起拖鞋的村民形成鲜明的对比。他们三人在格林维尔拥有六个这样的教堂，这样的捐款活动每周都会在教堂里进行。仪式结束后，牧师们心满意足，笔挺的西装搭配意大利进口皮鞋，尽显儒雅风范。只是与当地破败不堪的环境形成了极大的反差。不知道的还以为是非洲萨普协会的成员呢。如果你以为牧师穿的都是二手衣服或者是山寨品牌，那就大错特错了。他们穿的全部都是一线奢侈品品牌的服装，以欧洲的品牌为主，不是阿玛尼就是古奇或圣罗兰。这一身置办下来，最少也要几千美金。每次他们走在格林维尔的街道上，都是一道亮丽的风景线。也许是人们的祈祷灵验了。最近，一家印尼的跨国公司正在格林维尔投资。当地很多村民也因此找到了工作，小伙奥赛罗也是其中之一。他今天刚刚收工，他家附近的房子曾在利比里亚内战中被摧毁殆尽。虽然在政府的支持下已经着手重建，但是由于政局动荡，缺乏资金和材料，如今已停工。奥赛罗说，他的父母在战争中双双离世，他现在成了二十五口大家庭里的顶梁柱，两个妹妹和他一起生活。每个人一天吃饭需要二十五美分，折合人民币不到两块钱。他们现在依靠采摘棕榈果勉强维持生计。奥赛罗和他的同伴们每天过着奴隶般的生活，工作非常辛苦，但报酬却少得可怜。如果想要得到工作，他们必须天不亮就起床准备。每天凌晨三点钟，工人们就在村口集合，因为种植园的拖拉机会在凌晨四点左右来接他们。如果来的晚，错过了班车，那就会失去这份工作。有些人晚上干脆就在这里打地铺过夜。经过几小时的漫长等待，拖拉机终于晃晃悠悠地赶来了。人群顿时一拥而上，拖拉机空间有限，几个小时的辛苦等待，如果动作慢了，没能挤上车，那今天的工作就没有了。这位妇女是第一次来，混乱的人群让她不安。拖拉机到来之前，大家还在一起和睦相处，此刻。一场无情的斗争开始了，因为他们连续两次缺勤就会被辞退。这份工作来之不易，大家都格外珍惜。拖拉机已严重超载，负责人虽然多次高声呵斥，但谁都不愿意下车。通往种植园的道路湿滑泥泞，一次在这么多人，拖拉机很容易被困。如果迟到，司机将会被扣除一大半报酬。挂在外面的几人最终还是极不情愿地下了车。也许他们明天的动作会快一点。此刻的车厢内，甚至连一只脚的位置都没有了。一阵的混乱和吵闹过后，有人欢喜，有人愁。拖拉机需要开一个多小时才能到达。为了不迟到，司机会加速行驶。而乘客的安全并不在他的考虑范围。不知道大家有没有坐过拖拉机的车厢？坐过的应该都知道那个感觉。减震效果极差，晃动剧烈，不但噪音大，而且非常危险。黎明时分，天虽已蒙蒙亮，但他们还未抵达工作地。由于种植园位置偏僻，道路状况也愈加恶劣。该地区路面在重型卡车的不断蹂躏下，再加之雨水频繁，导致路面淤泥堆积很厚，最深处可达一米多。这样的路况，任何车型都难以招架。利比里亚目前全国公路总长约为一万一千四百公里，其中全天候公路两千零三十六公里。柏油路七百三十九公里，内战期间道路受损较为严重，目前连接各省的道路大多为沙石土路，一到雨季路况极差。此刻，这个路段的各种车辆全部遇困，动弹不得。好在附近的跨国公司派来了挖掘机前来救援，但是被困的小型汽车司机抱怨是跨国公司的大卡车压坏了路面，而挖掘机操作员则指责这些皮卡车不等他们修好路就抢着过。然后路面才变得越来越糟，双方各执一词，吵归吵，大家都急于赶路。在挖掘机的帮助下，所有车辆都纷纷脱困。不过，令人担忧的是，奥赛罗和同伴们已经迟到了
，他们会被扣除一大半的报酬。这家跨国公司目前已经砍伐了二十万公顷的森林，然后再种上经济效益更高的棕榈树。五年后，他们可以从收获的果实中榨取棕榈油。棕榈油是世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种，与大豆油和菜籽油并称为世界三大植物油，拥有超过五千年的食用历史。但近年来，棕榈油公司因严重破坏森林和濒危动物栖息地，遭到国际社会指责。这家印尼跨国公司的种植员目前雇佣了 1,500 名工人，他们每天的报酬是 2.5 美元，折合人民币约为17块左右。该地区的一位村长说：“这里以前是一片茂密的丛林，但是政府以极低的价格把土地承包给外国公司，他们把这里所有的大树都砍光了，然后留下一片荒凉，直到现在。”利比里亚的 GDP 和人均收入依然全球垫底，失业率也高得吓人，贫民窟一眼看不到尽头。虽然土地肥沃，但粮食却需要进口，商业命脉被他国垄断。其实从一开始，利比里亚就走错了路，属于不看 A B 卷就直接抄答案。美国能发达，前期靠抢，后期靠卖，跟制度一毛钱关系都没有。更何况，民主只是锦上添花。绝不可能是雪中送炭。对于一个国家来说，没有最正确，只有最合适。觉得美国制度能解决一切的，和相信成功学没什么区别。利比里亚内战造成数十万人死亡，上百万人成为难民，经济被彻底摧毁。如今的利比里亚虽然战火已经平息，但是满目疮痍，百废待兴。饱受战乱之苦的利比里亚人仍惊魂未定。目前在西非持续蔓延的埃博拉疫情，利比里亚政府十号表示，利比里亚的卫生医疗系统已经濒临崩溃。院在二号判处一名前利比利亚叛军指挥官终身。西非国家利比里亚首都蒙罗维亚十七号有民众示威。